ఉక్రెయిన్ నుంచి ఇప్పటి వరకు ఆరు వేల మంది భారతీయులను తీసుకొచ్చినట్లు విదేశాంగ శాఖ వెల్లడించింది గత నెల ఇరవై నాలుగు ముందు నాలుగు వేల మందిని ఆపరేషన్ గంగలో భాగంగా మంగళవారం వరకు రెండు వేల మందిని తీసుకొచ్చామని అధికారులు చెప్పారు మిగిలిన వారందరినీ సేఫ్ గా దేశానికి తీసుకొస్తామని తెలిపారు రాబోయే ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఇంకో పదిహేను విమానాల్లో విద్యార్థులను రప్పించే ప్రక్రియ కొనసాగుతోందన్నారు ఇంకా పదిహేడు వేల మంది ఇండియన్స్ ఉక్రెయిన్ బార్డర్లలో ఉన్నట్టు సమాచారం ఉందన్నారు అందరినీ రప్పించే ప్రయత్నం చేస్తున్నామన్నారు ఈ నెల ఎనిమిదవ తేదీ వరకు ముప్పై ఒక్క విమానాలను నడపనున్నట్లు చెప్పారు since our advisories were issued this of course includes some indians who had not registered with the embassy earlier flights under operation ganga have also increased sharply during the last 24 hours six flights have landed in india taking the total number of flights that have landed in india to 15 and the total number of indians who have returned on these flights to 3352 రష్యా ఉక్రెయిన్ యుద్ధం కంటిన్యూ అవుతూ ఉండటంతో ఇండియన్ ఎంబసీ మరో కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది కార్కివ్ నగరాన్ని వెంటనే విడిచి వెళ్లాలని ఇండియన్స్ కి అధికారులు సూచనలు జారీ చేశారు వీలైనంత త్వరగా బస్సుల్లో కానీ రైళ్లలో కానీ అవసరమైతే నడుచుకుంటూ కార్కివ్ సరిహద్దులు పెసోచిన్ బాబే బెజ్లీ యుడో కాకు చేరుకోవాలని సూచించారు రష్యన్ అధికారులు ఇచ్చిన సూచనల ప్రకారమే తాము ఈ అడ్వైజ్ జారీ చేసినట్లు తెలిపారు భారత విదేశాంగ అధికార ప్రతినిధి అరిందం బాగ్చి పాస్పోర్టులు పోగొట్టుకున్న భారతీయులకు ఎమర్జెన్సీ సర్టిఫికేట్లు ఇచ్చే ఏర్పాటు చేశామన్నారు were able to board trains out of Kharkiv yesterday night today morning and we assisted in this process through the student contractors and other partners using any means available including on foot um, and keeping safety నిన్న ఒక రోజే మొత్తం తొమ్మిది విమానాలు ఉక్రెయిన్ సరిహద్దు దేశాల నుంచి భారత్కు వచ్చాయన్నారు విదేశాంగ శాఖ మంత్రి జయశంకర్ హంగేరీ రుమేనియా స్లోవాకియా పోలాండ్ నుంచి విమానాల్లో విద్యార్థులను తీసుకొచ్చామన్నారు మొత్తం నిన్న మూడు వేల మందిని స్వదేశానికి తీసుకొచ్చామన్నారు జయశంకర్ ఆపరేషన్ గంగను స్పీడప్ చేశామన్నారు కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి పుతిన్ తో ప్రధాని మోడీ చాలా సార్లు మాట్లాడారని చెప్పారు భారతీయులకు నిన్న సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు సేఫ్ పాసేజ్ అవకాశం కల్పించారన్నారు ఈ సమయంలో ఎలాంటి దాడులు చేపట్టకుండా ఉంటామని రష్యా చెప్పిందని తెలిపారు భారత జాతీయ పతాకం చేత పట్టుకుని వచ్చే ఎవరి మీద దాడి జరపబోమని రష్యా ఉక్రెయిన్ చెప్పాయన్నారు మరి కార్కెవలు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు కాబట్టి అక్కడ ఏ రకంగా మేము దాడులు చేయడం మీరు మీ యొక్క ప్రజలను మరి తీసుకెళ్ళనని చెప్పి మరి రష్యా ప్రభుత్వంతో హామీ తీసుకొని ప్రత్యేకంగా మన యొక్క విద్యార్థులందరికీ మెయిల్ ద్వారా సోషల్ మీడియా ద్వారా అందరికీ తెలియజేయడం జరిగింది ఆపరేషన్ గంగలో భాగంగా భారతీయులను తీసుకొచ్చేందుకు ఇండియన్ ఎయిర్ఫోర్స్ విమానాలు రంగంలోకి దిగాయి ఇప్పటికే రొమేనియా నుంచి మొదటి సి సెవెంటీన్ విమానం రెండు వందల మంది ఇండియన్స్ తో ఢిల్లీకి చేరుకుంది హంగేరీలోని బుడాపెస్ట్ రొమేనియాలోని బుకారెస్ట్ పోలాండ్ లోని రెస్టో నుంచి మరో మూడు ఐఏఎఫ్ విమానాలు రానున్నాయి ఉక్రెయిన్ సరిహద్దుల్లో ఇబ్బందులు పడుతున్న విద్యార్థులకు అండగా నిలిచేందుకు నలుగురు కేంద్ర మంత్రులు రంగంలోకి దిగారు హంగేరీ రొమేనియా పోలాండ్ స్లోవాక్ రిపబ్లిక్ లోని ఇండియన్ ఎంబసీలతో ఎప్పటికప్పుడు సంప్రదింపులు జరుపుతున్నారు కేంద్ర మంత్రులు హంగేరీలోని బుడాపెస్ట్ లో హర్దీప్ సింగ్ పూరి స్లోవాకియాలో కిరణ్ రిజిజు పోలాండ్ లో వికే సింగ్ భారత విద్యార్థులతో మాట్లాడారు ఫ్లైట్లలో ఇండియాకు బయలుదేరిన విద్యార్థులకు ధైర్యం చెప్పి పంపించారు ఈ నెల ఎనిమిదవ తేదీలోపు యాభై ప్రత్యేక విమానాల్లో ఉక్రెయిన్ లోని భారత పౌరులందరినీ తీసుకొచ్చే ప్లాన్ చేస్తోంది కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉక్రెయిన్ దాటి వెళ్లేందుకు ప్రయత్నిస్తున్న భారతీయ విద్యార్థులను ఆ దేశ బలగాలు బందీలుగా పట్టుకున్నాయని ఢిల్లీలోని రష్యా ఎంబసీ ట్వీట్ చేసింది వీరిని అడ్డుపెట్టుకుని రష్యా దాడుల నుంచి తప్పించుకోవాలని చూస్తోందని ఆరోపించింది అయితే దీనిపై ఉక్రెయిన్ విదేశాంగ శాఖ స్పందించింది భారత్ పాకిస్తాన్ చైనా విద్యార్థులను రష్యా మిలిటరీ బందీలుగా పట్టుకుందని ఆరోపించింది విద్యార్థులు తమ స్వస్థలాలకు వెళ్లిపోయేలా మానవతా కోణంలో అనుమతించాలని రష్యాను డిమాండ్ చేసింది ఇక ఉక్రెయిన్ నుంచి ఇండియాకు వచ్చిన స్టూడెంట్స్ కు ఎయిర్పోర్ట్ లో ఘనస్వాగతం పలికారు కేంద్ర మంత్రులు విద్యార్థులకు కిషన్ రెడ్డి జితేందర్ సింగ్ స్మృతి ఇరానీ రాజీవ్ చంద్రశేఖర్ స్వాగతం పలికారు ఉక్రెయిన్ లోనే ఉన్న చివరి భారతీయుని తీసుకొచ్చే వరకు విశ్రమించమన్నారు కేంద్ర మంత్రులు जो बॉर्डर में जितने भी बॉर्डर कंट्रीज है लगभग चार कंट्रीज में अपना ऑफिस खोल के स्टूडेंट्स को ला रहे अलग अलग उक्रेन में जगह में है वो सब लोगों को बॉर्डर में आने के लिए लगातार हम संपर्क रख के वो स्टूडेंट्स को बॉर्डर लाने के बाद उस देशों के बॉर्डर पे इमिग्रेशन करा के टेम्पररी ऑफिस खोल के बॉर्डर पे टेम्पररी ऑफिस खोल के इमिग्रेशन करा के सबको आज 
इंडियन एयरफोर्स के फ्लाइट्स में जितने भी कपड़े पानी का व्यवस्था हो वो वे भी आज उस देशों में लेके गए हंगेरी रुमेनिया ऐसे देशों में लेके गए जातीय जेडा तमर का यूक्रेन वद्यार रोमेनिया राजधानी बुकारेस्ट नीचे ढी की प्रत्येक विमान विद्यार्थुचार सरहद भारतीय जेडा चूपे तमक इबंधी हमारे जो फ्लैट है फ्लैट की यहाँ पर आर्मी से हमारी ऐसी बात हुई थी तो वो कह रहे थे की आपका जो है इंडियन फ्लैग है और आप इंडियन हो तो आपको इतनी डरने की जरूरत नहीं है क्यूँकी इंडिया रशिया का सब ठीक चीज है तो हम लोग ने बस के सामने दो इंडियन फ्लैग प्रॉपर बिगेस्ट बड़े बड़े लगा दिए ताकि हमको फ्री क्लियरेंस मिले और वो फ्लैग मैंने अरेन्ज करा था मैं भाग के जाके मार्केट गया कलर स्प्रे लेके आया फिर मैंने छह कलर स्प्रे खरीदे फिर मैं दूसरी दुकान पर गया मैं कर्टन ले गया मैंने कर्टन काटा फिर वो हैंड टू हैंड स्प्रे बनाए वो मेरे पास वीडियो भी है खारकी भारत विद्यार्थी नवीन मृति पै रशिया दर्याप्त को आदेश भारत रशिया रायबारी डेविस् अरीपोर नवीन मृति पै सम विचारण चस्ता उक्रेन लारकी नि रशिया बलगा दाड़ चाई यह दाड़ कर्नाटक को चंद्र नवीन मृति चंदन विदेशांग शाख प्रकट दीन विचार व्यक्त रशिया एंबसी दर्याप्त उक्रेन मो भारतीय विद्यार्थी मृति चंदा मेडिकल विद्यार्थी चंद्र अनारो्यों तो मृति चंदन विदेशांग अध चंदन स्वस्थलम पंजाब मृतदेहा स्वदेशा की तस्क्रा के बंधु विज्ञप्ति